I already kind of watched it earlier today. Right? It's so hilarious. It already starts with the description. Alright. Look. <laughs> Look at the title. It starts with the title already. This is March 23rd. So like, so like three months ago. Look at the title. Dude. It starts with the title. Stay away from player coaches. Nice Iron Coaching Review. The guy is pretending like... Okay, so he's a player coach. What is he? Because he does coaching. What is he? Is he not a player coach? Is he certified, licensed player coach? Uh, uh, Non-player coach. He's not a player coach. He's a coach coach. He's a certified and licensed coach. Unlike Nice, he's just a player coach. Stay away from player coach. But also, hey guys, hey, buy my coaching, please. Hey guys, buy my coaching. Subscribe to my uh, academy, Heroes Academy, and it. Pay me money. He does coaching himself. His shit is just as overpriced. He also does the lowest elo coaching. He does iron coaching himself. And he's flaming this guy in the title, Iron Coaching, or stay away from them, buy my coaching instead. That's what he's doing. And people are like, yep, yep, he's right. I'm gonna buy his coaching. Look at that, 1300 likes on that. It's like, again, it's just he appeases to masses, all, he appeals to masses all the time, pandering, and this is just that as well. When everybody was shitting on him, he makes this video to be like, Yeah, guys, this niche guy, very, very bad. Very overpriced, very shitty coaching Iron Elo. When he does the exact same, dude. And he's pretending like he's so much better. Buy his coaching instead. God, I hate shameless, opportunist people like that, dude. Oh my fucking God. I don't even like, I'm not in any way connected to the Nice guy, no idea, right? I'm not here to defend them. I'm just really ju like, just want to point out the hypocrisy and the bullshit of people like this guy. Community coaches, player sub coaches. One hour. One STD, please. One, one sexually transmitted disease, please. 40 euros. 40 euros for one hour. Iron coaching. <laughs> it's the same shit. And he's pretending like he's so much better than the player coach knees. He's so much better, dude. Let's read the description too. Many, many of my students, many of my, I'm the part of them, I'm the fucking, I'm Yoda, I'm, I'm the fucking coach of the coach. Many of my students, many of my little younglings in it, came to me in the last couple days. Bullshit. You're just making this because this was a hot topic and you're just riding the, ha the hate wagon and being as opportunist as you can be about it while pandering to the masses and then also be like, buy my coaching instead. That's all you're doing, dude. Oh, so many people ask me about the niece guy. Yeah, yeah, exactly. He, did, he pulled that sh same shit with my video back then, right? In 2019. He's like, oh, so many people came at me about the Shaklon guy crying about riot witch hunting him. And then goes to prove it. One comment like way hidden on the, in, in his comments. A single comment mentioning me in, in a random video. And he's like, yeah, so many people asked me to make a video on that. Fucking bullshitting fuck. In the last days came at me and asked me... Uh, uh, And talk to me about their experience with other coaches. Completely made up shit. 
Like he's just completely making this up to make it look like, oh yeah, this is totally relevant to me. Oh yeah, I totally have a right to say something about this. And I don't already have a title like that. So disgusting, dude. So shameless. Nobody went to nobody just riding the drama wave. Exactly. Many, many off uh, wagons off. Many times the problems of so called player coaches, because he's not a player coach, he's a certified coach. Player coaches. Oh no, wait, he's saying there's many problems with so called player coaches. There's no problem with this coaching. Those kind of coaches often will tell you what to do, but rarely explain why. <laughs> and he's like, very important. Nice is just a reference here. He's just, it's just a random example that he picked, guys. It's just timing, you know, he wanted to make this video because so many people asked for. And I'm specifically talking about Nice when the whole community was talking about it. It's just, a, it's a coincidence. It's just a random example that he's mentioning Nice over here as a reference. If you had a coaching with him, and it was good for you, and you had a good experience, then good for you. The guy even puts his Amazon referral link in here. Got games, MMOG, MMO, MMOGA a reference link. Got a bunch of referral link, dude. A referral link, not a reference. And of course, coaching. What? What is this? He got Hub Academy. He got. Hop camp and then he got coaching. Isn't it all the same shit like what is this? Whatever, let's watch the videos. German do. Hey yo Leute, was geht? Willkommen zu so einer Art Reaction Talk Video Dingens. Ähm, so ein bisschen spontan in den Kopf reinkommen. In den letzten Tagen habe ich und auch gerade durch den Stream gestern oder war da vorgestern, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, habe ich auch so ein bisschen über das Thema Coaching gesprochen. Es kommen auch viele Leute auf mich zu, die sagen, yo, Silifi, ich war bereits bei anderen Coaches, zum Beispiel auch das 700 Euro Ramos Coaching Video, ähm, was auch sehr positiv bei euch ankam. Und ich war bereits bei anderen Coaches, zum Beispiel auch das 700 Euro Ramos Coaching Video, ähm, was auch sehr positiv bei euch ankam. Wait, there was a Ramos Coaching Video for... Wait, what is this referring to? 700 euro Ramus coaching video, what? video um, was auch sehr was a Ramus coach that took 700 und ja viele leute oh, haben wait. ich war schon bei anderen coaches oh, dude, das, video so good. das hat mir nichts gebracht wait what he says towards the end about coaching hat mir nicht so viel gebracht es hat mir ähm, oder oder dein coaching ist um einiges besser und das ist ein typisch ein typisches problem weil viele spieler wenn ich dir mal frage kannst du mir mal die notizen geben die dir dein coach mitgegeben hat oder sowas und das waren meist auch längere Sessions, ne? nicht nur einfach mal eine Stunde, sondern schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben teilweise. Ähm, kommt dabei nicht viel rum. Also die geben den Sachen mit, sowas wie, ja, kauf mehr Wards. Stell dir öfters die Frage, ob du deinen Gegner töten kannst. Das sind Sachen, mit denen man nichts anfangen kann. In die meisten... This guy is talking about how bad other people's coaching is, right? All these player coaches, they don't really explain a lot. They just, they just do like really bad explanation not saying much jetzt mit Q abholen was machst du pass auf uh, ah, coaching Ari. iron player himself most of his customers are also just low elo like iron bronze Nein. where is that part with the violin Rechte mal zusammen, wie viel Damage, right? Damage. Das sind 700. Ja, Plus Ulti. Welche? 200, irgendwie Welche? sowas. Welche? Die, 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 die. In der Richtung. Look. This is his coaching in full glance. At, at full glance. Digi, Look. komm, komm, warum Digi, komm, go in, go in. 
Go in, go in, Long come on. He's pushing him in, and then he's like, just stay behind minions and you will be safe while he's getting violated. Okay, for the Vi must natürlich aufpassen. Das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, oder? Oh, but you have to take care for the Vi. You gotta watch out for the Vi, dude. I don't have to tell you that, do I? He's Iron Play. Of course you gotta tell him that. <laughs> Epic coaching, though. 40 euros per hour. Worth it. Don't waste it on the knees, guy. Waste it on Minister. He's a certified coach. He knows what he's talking about. His coaching is so much more in depth in it. <laughs> Now look the tip that he gives him about how to play good. Come on, the, the, the... Die Jinx läuft alleine vor. Du bist hinter mir jetzt. Ari kann dich nicht jump. Wovor hast du Angst? Ich glaube, das ist. He's saying, oh, look, the Jinx is so, uh, uh, you know, like in front of the walking uh, in front. Just go in. Why? You, you can block the Ari charm with the minion block. What, what are you afraid of? Maybe the fucking Vi just ulting his face? In der Richtung leicht weggelaufen ist, aber. Nein, Quatsch, Quatsch. Guck mal, die, 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 die Jinx läuft alleine vor. Du bist hinter mir jetzt. Ari kann dich nicht jump. Wovor hast du Angst? Ich glaube, das ist ja einfach nur so gedanklich. Nein! Da kannst du, da kannst du gleich surrendern. Worauf willst du hoffen, dass dein Gegner schlecht ist? Willst du Elo machen, weil du gut bist oder weil dein Gegner bad ist? Epic, ad, epic advice. Do you want to make Elo? Do you want to gain Elo? By being good or by your teammates being bad? Wow! 40 euros worth it. Das habe ich dir bei unserem ersten Coaching schon direkt gesagt. Gewinn, weil du gut bist. Nicht, weil dein Gegner bad ist. Diggi, was war das? Was war das? Kannst du selbst nicht erklären. Das ist einfach nur Müll. Another thing about a lot of this coaching probably is. A lot of this is not even coaching, is it? Pretty sure a lot of these people, especially people that make like content around their coaching and to make their coaching look like, oh, look, this player is actually climbing things to my coaching. Chances are a lot of that shit, I'm just speculating, chances are a lot of that shit, those coaches play a couple games on their accounts to make sure they actually progress because surely just talking to them is not going to make them improve. So like... Pretty sure a lot of time this whole coaching, they're just actually just boosting their account to make them their coaching look like it's actually good to sell more. Very plausible. Very sagen, very weißt, schon Gegner machst? But that's that, right? This guy talking about good and bad coaching. Spieler coaches nenne ich die. Denn was tut man, wenn man als als League Spieler besser werden möchte? Hey, ich bin Gold Elo. Hey, ich möchte besser werden in League. Ich suche mal jemanden raus, der Challenger ist und lass den mich dann coachen. Und was tut dann der Challenger-Spieler? Er kann die Sachen zwar anwenden, er weiß aber vielleicht nicht, was er einem beibringt. Had this guy had any coaching experience or is it being a failed semi-pro? Has he ever been an actual coach like LS? I don't know. I don't know what his career path is. Has he, done ever, has he ever done actual coaching? Maybe he has. Und auch wie er es einem beibringt. Like with pro teams. Er kann zu dir sagen, yo, mach mal jetzt dein... Keine Ahnung, mach mal jetzt full Topside oder sowas und dann gehst du Botside. Und das ist etwas, was mir bei NA-Coaches sehr auffällt. Und ein Thema, das immer wieder reinkommt, ist Nies. Ja, falls ihr Nies nicht kennt, ähm, für anderthalb Stunden Coaching dort zahlte ich, glaube, 250 Euro bei ihm oder 300. Bin ich bin nicht ganz sicher, was weitaus über meinem Preis liegt. Also ich glaube, für, also wenn es bei 250 liegt, liegt ihr dafür sechs Stunden bei mir. Ähm, und er tut hier etwas, natürlich Leute, es ist äh, Angebot, Nachfrage sowieso, ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, er ist einfach einer, den ich, naja, mehr oder weniger ein bisschen kenne ähm, und ihr werdet hier typische Probleme erkennen. Wir werden uns jetzt ein bisschen hier anschauen davon, wie er hier diesen Schüler coacht. Ich habe auch bewusst das Coaching von einem Iron-Spieler genommen. Äh, ich habe auch eingegeben, Nice Iron, einfach nur auf, auf YouTube, dann ist das hier halt als Essen gekommen. Warum? Man kann bei einem Iron oder bei, beim Coaching von einem Low-Elo-Spieler am leichtesten erkennen, wie gut ein Coach ist oder nicht, weil man sehr viele Sachen angreifen kann, also was heißt angreifen, weil man sehr viele Sachen halt bearbeiten kann. Ja, deswegen fangen wir an, schauen wir uns das hier einfach mal an. You're not afraid, you have all, you could 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 all. Yeah, um, das hier ist einfach nur ein Mitschnitt von mittendrin. Das, darauf kacke ich erstmal. Hold him. What are we doing? Why am I here? Why am I here if you're not listening? 
If I ult and she hits me with her Q when it's up, I'm just gonna I'm just gonna end up wasting my ult anyway. She used it. I, do I play this game for a living or do I not? I think I I think I know pretty well what the play was. All right, you don't have to argue with me. I, um, I know what I'm seeing. Trust me. I'm literally doing nothing but watching your gameplay. And believe me, what I'm about to say is not personal. Okay, ne? Um, war jetzt ein Ausschnitt von mittendrin. Das Ding ist, ich, es ist ja jetzt ein Live-Coaching in diesem Fall, ne? Das mache ich maximal, wenn man nur eine Stunde Zeit hat, weil man nicht so viel machen kann. Nies bietet ausschließlich anderthalb Stunden an. Es gibt kein anderes Paket, was man sich bei ihm holen kann. Mit Ausnahme von, man zockt irgendwie acht Stunden Duo-Q mit ihm im Stream und lässt sich dann quasi boosten, was irgendwie 600 Euro kostet oder sowas. Ähm... Wait, he said he makes 300 for boost uh, for coaching and for him that would be like six hours of coaching with this price 40 euros per hour. Wait, Bonet saying his hours his cost is one one and a half hour for 300, so it's not for one hour. Micro decisions to help. Yeah, it's it's Bo, it's so Bo, just 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 Bo, Press escape real quick. Put your HUD at zero. HUD's massive. It doesn't need to be. There. Das hier mag ich persönlich nicht. Um, das habe ich früher auch gemacht, ja. Da habe ich den Leuten direkt die richtigen Runenseiten mitgegeben. Direkt gesagt, ey, mach mal deine Map größer, mach mal das HUD kleiner und sowas. Das war noch ganz am Anfang. Um, kennt ihr das als, als, als Beispiel? Ich kenne das ja nicht, wenn ich Piano spiele. Wenn ich an meinem Piano spiele, ist alles cool. Ne? Ich kenne die Umgebung, ich kenne das Piano, ich weiß, wie es aussieht. Wenn ich an ein anderes rangehe, neige ich mehr dazu, Fehler zu machen, weil es ist eine, unge äh, eine ungewohnte Umgebung. Oder auch wenn ihr an, an einem anderen PC seid. Auch wenn nicht viel verändert worden ist, finde ich schon, dass es sehr, sehr viel ausmacht. Mag ich persönlich nicht, kann man aber natürlich gerne machen. Okay, let's see it. Let's see a full clear go. Sehr geil, ne? Mm, Iron Fiddle? Practiced. Yeah, I've done the clear. Good. Quite a bit. Good. You're, oh, already, ahead of, you're already ahead of the curve. That's good. Mega gut, ne? Ist echt so. Wollen wir endlich seine Map hier ein bisschen. Zack, so. Now here, I'm just gonna go down. I've like hit the. Look, you can do a clear like that until end up full HP. Jungle is so fun. So balanced. That's what's wrong with the jungle. It's too much sustain. It's faster than the plant. Instead, they fucking got the jungle in the wrong aspects, in the wrong parts of the role. I always like feels like autos are just so slow that it doesn't really matter. It matters. It's just dependent on. What the fuck is even fiddle cleared? It's dependent on where you angle him. Here is ganz wichtig. Gerade jetzt bei einem, bei einem Jungler, wenn jemand in die Base geht oder wenn man noch einen Jungle cleart oder sowas, als Viertel muss man jetzt auch nicht so viel Microtechnisch machen, kann man über alles reden. Ne? Denn der Schüler ist ja jetzt gerade nicht in, in, in einer Stresssituation. And Shaco dies to Raptors, yep. This is, this is looking good though. So there's nothing to be ashamed of. Alright, so as you're finishing this, and I'd be smiting, uh... Oh, revised mid, so you know that now. You should be moving your camera while you do this, because all you have to do is press buttons at this point. So, camera to bot, okay. Camera mm. to mid. She's going top, cool. All right, you finish your clear. And let's start moving behind this. Trip. Is he playing with camera a lot? immer etwas, gerade wenn man lower in der Elo ist. Klar, es ist, Kamerabewegung ist immer wichtig. Wir wollen etwas sehen, bevor wir auf etwas reagieren. Einer am Stream hat einen coolen Vergleich gemacht. Bevor ihr über die Straße geht, wollt ihr auch erstmal... Ja, der Mana ist even worse um, than the HP... Uh, uh. Ich finde, es ist aber eine sehr ungewohnte Bewegung. Yeah, I mean, that's the thing. Like, champions like this that are mana-heavy are supposed to at least run out of mana if they're gonna do a clear like that. But not at full mana. Even without a blue buff would be full mana. Ja, man kann es natürlich mit Game sagen. Tue ich auch manchmal bei Leuten, die, die so ab Silber oder Gold sind. Bei Aaron, äh, weiß ich persönlich nicht unbedingt. Ne? Natürlich fand ich es jetzt nicht schlecht, dass er das jetzt so gesagt hat. Gerade auch mit Fiddle, weil man sich nicht viel bewegen muss. Christana. <lacht> Let's go. Now, what I tell people is move the camera forward as you gank. Yeah. 
Oh, there's. Walk out. We're level four. We're not afraid of shit. Put your put your ward down though. Huh? There you go. You're fine. We're level four. We're not afraid of shit. Weiß es nicht, warum man das ganken sollte? Also, das ist so ein Gank, wenn der geklappt hätte, hätte ich niemals Good Job gesagt. Weil er klappt nur dann, wenn der Gegner dumm ist und du willst niemals deinem Schüler beibringen, zu hoffen, dass der Gegner dumm ist. Go back to bottom. They're fighting when you're, you, they know that you're bottom and they're still fighting. Go behind them, wider. You're und hier, ihr bemerkt jetzt schon. You're saying you're level four. Like, I want. You're very strong. Yeah. Just calmly walk it in. Calm. Take your time. Keep moving. Just keep walking it in. Auto. You should be autoing him there. So you didn't get the assist because you didn't auto. Meant. Press B now. Didn't get the dark harvest either. What a new. Und hier, das hier fand ich sehr gut. Er hat gesagt, yo, geh runter. Wir machen da Action und sowas. Ne? Das ist völlig fein. Solange es nicht gemicromanaged wird, ist es fein. How Aber does anyone need coaching for that? I guess common sense is a general that enemies are low, they're fighting, you go. It's 300 for that, 40 per hour for that, yep. Wie fehlen Erklärungen aber? Das ist immer das größte Problem. Das werdet ihr, gleich, das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich weiter bemerken. Ich habe mir on-stream mal, vor, vor zwei, drei Monaten oder sowas, ne, mir mal random paar nice coachings angesehen und hier fehlen Erklärungen. Er sagt, geh runter die Fighten. Okay, cool, was soll ich da großartig sagen? Jetzt heißt es, geh Base. Warum soll er Base gehen? Warum jetzt? Kann er nicht noch beim Pushen helfen? Oder sowas? Einfach nur als, als spannendes Beispiel. Stupid App, that's why. All right, let's go well, to ground. So, yeah, I wasn't the app before. Like, these hammers were accurate. It was, like, literally today I got on, and then they just stopped I'm, I'm just telling you, I'm telling you the facts. These apps, they fuck your game up. Yeah. So, like, the poor professor and all that shit, just not worth. Yeah. Ich bin auch kein Fan davon. Or whatever it is. It's Blitz, Professor, whatever the hell. Die Leute verlassen sich zu sehr auf die Zahlen, die da stehen. That fight, you need, to, you need to know. Okay, so there's no play for us. So our focus, though, you're gonna take this Gromp. Warum ist da kein Play für uns? Der Sion ist low. Ich sag nicht, er soll dafür gehen. Aber ihr bemerkt wieder, wenn ich euch sage, 2 plus 2 ist 4, dann wisst ihr, also angenommen, ihr kennt euch mit, mit Mathe nicht aus. Philosoph, so, Sylphie so, strikes so, again, look at this. Dann wisst ihr, so our focus, though, you're gonna take this Gromp. Warum ist da kein Play für uns? Der Sion ist low. Ich sag nicht, er soll dafür gehen. Aber ihr bemerkt wieder, wenn ich euch sage, 2 plus 2 ist 4, dann wisst ihr, also angenommen, ihr kennt euch mit, mit Mathe nicht aus, ich sag zu, zu euch, 2 plus 2 ist 4, dann wisst ihr, was 2 plus 2 ist. Aber was ist dann 1 plus 3? Keine Ahnung, ich hab nur gelernt, dass 2 plus 2 4 ist. Schokobrötchen, ne? Die Antwort ist Schokobrötchen. Immer Schokobrötchen. Camera to mid, Timo's dying. Do you care? I always want to know. Remember, this is a juggling game. It's gonna be uncomfortable. That's the point. Okay, so next we're gonna go to chickens and then we're just gonna keep it cruising. <laughs> Now I would just keep. That's the thing about jungle though. Like, jungling, at least the way it used to be, isn't supposed to be about the one perfect decision. Right? Jungling is supposed to be like, yeah, I could do that, I could do this, I could go over there or over here, right? That's supposed to be jungle. And sure, one decision might be better than the other, but the point is to have more options. To not be forced to do, to go one certain way and to have like one perfect decision to make. And if you don't make it, that's a blunder. Now it's supposed to be, okay, I could do all this different shit and get something out of it at the potential sacrifice of something else like if i choose to go for the dragon early but then my top laner gets ganked and dies that's a sacrifice that, I, that we have to make as a team to get the dragon or vice versa with herald and then bot lane getting ganked or you know you choose this lane and then that lane get ganked or you counter gank or you do this you're supposed to have all these different options and make up your mind about it and pick one that you find might be the best but it doesn't mean to be like Oh no, you do this or you fucked up. But that's what the game is nowadays, and ironically, because you have less options, you have less like... It's just all over the place. Counter jungling, as I say, just being completely worthless, so that's never an option, really. 
other than taking the camp spot like like counter jungling is supposed to be about shutting the enemy jungler down but that's impossible with the whole catch up xp shit but yeah like it's all over the place dragons not being as impactful as they used to be even though you have all this new fancy shit with elder and soul and whatever it's still not the same right the five stack string even the gold dragon the dreams they just gave global gold were still better for the team in that moment they could make better use of that right that's what's fucked with the game because like once the game was like very i guess like let's use chase shakers term let's use chase shakers way of saying it one dimensional that's what jungling feels like nowadays because you're supposed to do that one thing and one thing only and that's how every jungler ends up playing they all play the same because you can only play that way you're only allowed to play that way or you fucked up and all the other options are just not good anymore you know it's like this whole like oh should he have ging top lane or not or oh, is that a blunder it's like it shouldn't even matter but it does because of how the game is nowadays it's too one-sided cruising to bot lane i really want to get our ult that's what i'm thinking so that's why i'm making you clear all the way down so that we can we can have our ult on time which makes coaching even more pointless because coaching by far is not as complicated as difficult uh, uh, jungling is not as complicated as difficult as it used to be right like it's easier than ever to be a jungler because the skill ceiling is so much reduced look like back then there would be a lot of in-depth talk about kiting about mana management about h taking care of your hp finding ways to always keep your hp and mana high while doing a full clear you're not supposed to like by default just run down your entire jungle from top to bottom you're supposed to actually give something for that dude but there's no sacrifice you're always perma full hp perma full mana people don't even do kiting anymore because it's pointless so like they're all just sitting there just watching them play like there is nothing to say because even an iron player does the same gameplay as a fucking challenger player dude Nothing it's so disgusting i w this cool now what i would do <clears throat> is i would just walk through the lane not through the bush camera forward but that's what you get when you dumb down the game this hard wegen gank durch die lane das das finde ich zum es gibt sachen die muss man direkt sagen wie es ist wie gesagt das mache ich das mache ich auch nicht anders denn wenn ich mit jemandem durchgehe als beispiel jemand war beim coaching ich bin mit ihm training durchgegangen in der landing phase ähm, ein bisschen wave control und dann geht es um rotation bei rotation helfe ich dann natürlich ne? ich sage hey eine sache die ich auch ganz gerne sage ein ganz einfacher trick fürs midgame push die top lane raus bis zum tier 1 und dann kannst du immer rotieren warum du erzeugst druck damit auf der top lane und, und erzeugst damit gleichzeitig eine überzahl situation woanders bam eine ganz einfache anleitung ohne es genau durchzugehen und auch zu verstehen warum man etwas tut look at our feet now you see how you just told everybody you're coming ah, you get lucky here you get very lucky wow just lucky to hit a bind on that timing now you yeah, put a put a ward here you're not afraid look you just do full clear you walk into the lane and you get a kill oh, it's all, all, like what's there to coach about again what's there to say that's how even challenger players play because it's the only way left playing the game what's there to talk about which again the more the, the more dumbed down the game is the more paying for coaching seems like a scam because it is anything right now what, what do you mean Go take the plant well, Oh, back up the sinner. Why am I here? Why am I here if you're not listening? Moment, let's just play. Yep, yeah, hit the plant and go eat her. Ah, uh, flashy. Do you even need it? No, you need the flash. Yeah. Hit her. Wow, it's not hit even. the plant. Press B. Moment. Was sieht er noch? Doch, jetzt yes, müssen wir mal gleich was passieren. If I ult and she hits with her Q when it's up, I'm just gonna, I'm just gonna end up wasting my ult anyway. She used it. I... Das hier finde ich scheiße. 
Ja, also äh, gehen wir das noch mal kurz eben, eben einmal durch. Grundsätzlich sind Leute ja nicht in Iron, weil sie gut sind. Also, straight up, ja, so, äh, versteht mich jetzt da nicht falsch. Ähm, sondern man ist vielleicht neu im Spiel ja, oder man hat vielleicht nur casual gespielt. Vielleicht ist man ein bisschen langsamer. Kann, was weiß ich auch, Leute, sucht es euch aus. Aber in Fight Stress zu schieben, während man bereits unter Stress ist, ne? das ist ja äh, im Stream, sehen wir auch hier rechts. Ähm, das heißt, die Leute sehen das. Man weiß, dass man gerade gecoacht wird. Das heißt, der Lehrer ist hinter einem. Plus man wird angebrüllt. Ähm, alles drei gleichzeitig, gerade bei Iron-Spielern, Finde ich mega unkorrekt. Das kann man nach der Situation besprechen. Man kann sagen, Ulti, 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 Ulti. Ja, wenn es einmal passiert, ja, dann ist es halt passiert von mir aus. Ne? Wenn es zweimal passiert, okay, dann ist es passiert von mir aus. Ich sage, ich sage auch nicht, man muss die ganze Zeit immer nett zum Schüler sein und sowas. Manchmal muss man auch Nachdruck machen. Das auf jeden Fall. Denn, Leute, wenn meine Mutter zu mir zehnmal Zimmer kommt und sagt, räum auf und ich räume nicht auf, kommt sie beim elften okay, Mal kommt sie schon und zerfickt mich mega. Der hat mich mega zerfickt und das ist hier oh, relativ ähnlich. Deswegen, ich finde es okay, wenn man Why mal lauter does this guy talk like oh, that, too? Da muss man auch nachdrucken, das ist passiert von mir aus. Ich sage, ich sage auch nicht, man muss die ganze Zeit immer nett zum Schüler sein und sowas. Manchmal muss man auch Nachdruck machen. Das auf jeden Fall. Denn, Leute, wenn meine Mutter zu mir zehnmal Zimmer kommt und sagt, räum auf und ich räume nicht auf, kommt sie beim elf, okay, beim zweiten Mal kommt sie schon und zerfickt mich mega. Der hat mich mega zerfickt und das ist hier oh, relativ ähnlich. Deswegen, ich find's okay, wenn man mal lauter wird. What, what do you mean? Good, take the plant. Hold him. What are we doing? Why am I here? Why am I here if you're not listening? Das ist... Instant. Das ist relativ instant. Ich finde, das ist komplettes No-Go. Und der Typ scheint mir jetzt auch recht nett zu sein, ne? Und nicht irgendwie abgehoben oder irgendwie sowas. Yeah, hit the plant and go... Yeah. Es ist auch ganz wichtig, so manchmal sagen Leute, oh, Sinfi, du bist mega streng. Ich finde, man passt sich immer dem Schüler an. Wenn jemand abgehoben redet, oh, meine Mates sind voll bad und ich carry eigentlich jedes Mal, aber die halten mich zurück und sowas, dann sage ich, talk shit, get hit. Ne? Wer dick reden kann, muss auch dick was einstecken können. So ich ist es. an das ähm, Coaching mit dem Iron Vega, da war alles cool, mega entspannter Dude, ich war auch mega entspannt. Why is he talking about this game? The Iron Vega. Das ruhig erklärt, weil warum sollte ich auch sauer auf ihn sein oder sowas oder, oder lauter werden? Die Erklärung im Nachhinein, ey, ich habe ich habe die Ulti gesehen, sie kann ich nicht unterbrechen. Fein. Bruder, er ist mit einem Play drinne. Was soll die Scheiße? Isn't coaching supposed to be a lot more about theory learning rather than someone just watching your game and backseat gaming it and telling you to do this and that? Just like remote controlling them? But he does the same shit and he's talking shit at him like, oh, why you tell him to do this in the middle of doing a play? Why you tell him to ult instead of dead? It's like, but that's literally what you do. That's literally what you do. And at least his advice wasn't gonna get the fiddle killed and make him run down the way you made this Vega run down. And then still blame the Vega. What the fuck? Okay, vor der Wahl musst du natürlich aufpassen. Das muss ich dir, glaube ich, nicht I sagen, love, oder? I love that. I love that part, dude. Go in, go in. You just gotta be behind minions and you're safe from the Ari. Weiß, while the Vi is ulting. Not even like after he sees that. Sag while the Vi is ulting, he's saying that. You're good to go. You're good to go. Okay, vor der Wahl musst du... That. And he's blaming him for saying, oh, you should have ulted there. Was soll die Scheiße? Don't waste your money on player coaches, guys. Waste it on them instead. On this fucking academy shit and same way overpriced coaching because he's a certified coach. Uh, let's kind of gank this. Yeah, yeah, yeah. Uh, get to the bush. We have Alton 17. Don't show yet. Camera forward. Ooh, I'm spooked if we go out there. Oh, we could try. Yeah. 
that's what you need to learn. I mean, I guess, yeah, I'm more of a practical learner to resident theory learner. I get that. But it still feels off because chances are they don't do any theory learning. Like, there has to be at least some theory learning. I guess after the game makes sense. Like a wave crash is what I would do. Or get around a corner. Also, ich, ich lerne hier nichts. That's the thing. Of, uh... Ich lerne hier nichts. Okay, now I'm gonna grab it. Grab the wave. Grab um... the wave. You can't. He is actually giving good advice and he's like, I'm not learning anything, guys, it's so bad. Guys, his coaching is so bad, I'm not learning anything while the guy is telling him important information. Yeah, we can try, yeah. Back away, though, back away, so we can get our ult. Oh my god, oh, let Timo. <laughs> now, let, let the wave crash is what I would do. Or get around a corner. Also, ich, ich lerne hier nichts. Our ult. That's the thing. Of, uh, uh... Ich lerne hier nichts. Okay, now I'm gonna grab the... Grab the wave. Grab um, the wave. You can't. You can't leave the wave. I'm just trying to bait Silas into moving up. Is all I'm thinking. But we can look at it. Oh, cool. All right, let's clear down to bottom again. His mid laner died after a failed gank attempt. You let the wave push in, and you take it, and maybe try to kill the Silas, but they will take the wave, like he's saying. It's like, oh, it's, I'm not learning anything. It's so bad. <laughs> What's there to do, like? Thing. What? Of, uh... Ich lerne hier nichts. Okay, now I'm gonna grab the wave. What? Grab the wave. Grab um... the wave. You can't, you can't leave the wave. I'm just trying to bait God, the guy is so full of shit. All I'm thinking. But we can look at it for a moment. But I say I learn here nothing. Oh. He probably awaits an, an explanation why to handle the wave in that specific way. I mean, he's telling him. He said, let the wave crash in and hopes of the Silas walking up and try to kill him. And if not that, at least you get the wave. I mean, that's like, there's not much more to say, not much more to do as a jungler, especially as Fiddle. Aber ich sag euch eins, Leute, ich lerne hier nichts. <laughs> oh. Er lernt nichts, der Diggi, er lernt hier gar nichts. Aber bei ihm lernt man viel. Wo, wo ist der Mehrwert? Das hier ist 2 plus 2 ist 4. Dude, this guy is not okay. I, oh my... Can he please do an IQ test? Can this guy please do an IQ test? Why? Oh god. He's so Aber fucking ich weird, ich hier man. Oh. Cool. Alright, let's clear down to bottom again. 2 plus 2 is 4. What is 1 plus 3? Where is the value? That here is 2 plus 2 is 4. I want to be either going through lane or to that pink ward. You have two options to gank after this. This shit is comedic so gold, dude. Pinks. Get along the bottom wall. I think it's right on the corner of the bush. Get your camera forward there. Stop blocking our screen. What is he expecting over here? What is this problem? I don't get it. Now once the way oh. moves forward, we can move forward, okay? Okay. Does he want Does he want them to, like, get the fiddle to the pentacle? Like, what's there to say? What's there to do, especially for the fiddle? There you go. Perfect. Wait, they're gonna go oh, I guess he didn't tell him that 2 plus 2 is 4. He didn't tell him that. Just wait, and then R. There you go, perfect. He didn't tell him that Shokobuichin is on sale today. He didn't tell him that. Not enough Shokobuichins. Yeah, you win this. Alright, push bot, push bot, push bot. Oh, that fucking flash. Why so push bot? Push bot, push bot, come on. <laughs> to to get the tower, to make the, the bot lane that just died lose CS. What? It's gotta cost them something. You don't even have to always understand why you gotta do what you gotta do. You just do it, right? Like that's how I learned the game by just playing it and just like instinctively, subconsciously understanding what I have to do and building up on my knowledge and you know the way of playing with each game right and then when i started like becoming a streamer you know when i start like getting big on as a streamer and then people ask oh how you and then they ex expect like educational commentary that's when i had to start like making up my mind about why i play the way i do while being challenger and that kind of ruins it for me like i don't really even like as a player i don't put that much thought into why i do what i do i just do it because i know it's probably the most efficient thing to do in the moment like yeah, of course you push that wave. You don't even have to know why. You do. You simply push that wave. Uh, I push one more. 
make sure it goes under tower. And That's why it's made. Like knowing the why in situations like that is so um unnecessary. In the name as long as you know Tumor. you have to be doing that. Warum kann man nicht sagen, sure, ey, knowing the why could help, but it's again like, like it's something like that. Die Wave rein, damit er die Wave verliert. Und genau da ist das Problem. Ich, ich kriege keine Hauptsätze, was ich in andere Games großartig mitnehmen kann. Und das gibt es bei so vielen Coaches, bei so vielen Leuten, die zu mir herkommen und sagen, yo, ich hatte schon mal Coaching und so weiter, ne? Ähm, ich habe irgendwie nicht so viel daraus gelernt. Genau deswegen werdet ihr nichts daraus lernen. Denn das Einzige, was diese Spielercoaches meistens sind, nicht immer, sind nichts anderes als Edo-Booster. Das ist... There we have it. He calls player coaches like Nice. That's just a random example. That happens to be a random coincidental example. Players, co uh, player coaches like that are just elo boosters, guys. They're just boosting you. They're backseat gaming you. Because his coaching is so much das different. Das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, oder? He gets his iron players. Schon, he gets his iron player das students das skill. And he tells them it's their fault. Nein, Quatsch, Quatsch. That's so Quatsch. much better. Die, die, die Die Jinx läuft alleine vor. Du bist hinter mir jetzt Ari kann nicht flames. Schauen. Wovor hast du? At least the nice guy isn't flaming him. He's giving him constructive feedback on what to do in the game. Angst. Ich glaube, das ist einfach nur so gedanklich. Nein. He's just flaming him in his fucking coaching. So much better. Combo 1, Poke mit Elec, also mit Electrocute. Der Gegner hat weniger Leben. Combo 2, weil der Gegner durch Elec mehr Damage gefressen hat, macht deine Ulti mehr Damage. Oder? This is why I hate theory learning. This is what I mean. I'm a practical learner myself. And if you're a theoretical learner, then sure, that would be for you. But theory learning makes shit unnecessarily complicated. Right? Just like you said about softwares like this that add like all these extra numbers. Like, dude, the more simplified you make your experience, the better it will be. The easier you will have it. That's also like... Just having more numbers means more unnecessary information. I don't rely on fucking having timers on jungle camps. I fucking have that shit instinctively, right? I don't need the timers to know when the camp is supposed to be up. But just playing the game and subconsciously remembering the timer in my head. Without knowing the full timer for it. Having to like learn everything by detail, word by word, number by number. Is is very counterproductive, right? And that's also what he's saying with these apps. They kind of make your gameplay, your gaming experience kind of worse because you have more shit to look at that might even be unnecessary to, to know if you just focus on the game in itself. And he agree, agreed with him on that, but now he's shitting on him because he's not detailed Nichts enough. Hey, right, but I guess this is much better, right? So, and... I, I don't know, my damage with the ult is spicy, right? It's a lot of shit, no? What do you think of Vega? Do you need this Vega, this shit 10, 10, 20 AP? Reduction. Ulti. Öfters ready is, right? Notepad Andes. Was Notepad Andes. You have to push it around. Ari has sich dahin gestellt, hat die Beine breit gemacht and hat gesagt, bitte fick mich. And you didn't do it. So, am Anfang ein bisschen Chili Milli, ne? So, ich das Mami Mami. Guck mal hier. Es ist für dich wichtig, dass du mindestens mit Kuh lastet ist. Nicht unbedingt. Wofür so möchten wir ein Minion mit Kuh umbringen? Für Combo 10 bei Elo Boost. Also für. Da, dass ich halt. Wieder den Push ein bisschen negiere. Auch. Für den AP Stack, denn das Gold kannst du auch so mit dem Lastet holen, right? Ja. Stimmt. Okay, das heißt also, 1 CS mit Q. Oh, wait, das ist still the same game. 1 AP. Jetzt kannst du aber theoretisch auch 2 CS abholen. Für 2 AP, right? Ja. Okay. Jetzt hast du die Wahl. The guy is such a bullshit. C also CS What even is this? Mit, mit Q abholen. Oder einmal Q. Auf Ari. Was er nehmen wir? Auch Stack. Was nehmen wir? Ey, werde, werde Q auf die Ari. Ideal. Okay. The minions are not in anywhere near close to getting lasted. What? 
Okay, that's Why it. does it even matter what decision decision he should make here when the minis are full HP? It's better. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst eine Kuh auf Ari machen oder zwei Minis mit Kuh abholen. Was machst du? Also eine Kuh auf Ari. Also da würde ich vor die zwei CS nehmen. Mit zwei EP Stick. Okay. EP Stick. Okay. Das ist richtig. Kommt natürlich auf die Umstände an, aber grundsätzlich gesehen ist das hier, lohnt sich das hier einfach nochmal mehr. Ja, eben mal nochmal die zwei EPs. Okay, dann jetzt das andere. Was ist denn aber, wenn wir uns so positionieren, dass du ein CS bekommst mit deiner Kuh plus eine Kuh auf Ari? Ist auch worth. Ist, es, ist das hier worth it oder ist das hier worth it? Also warte mal, ist, ist eins mehr worth oder zwei? This shit gives me headache listening to it, man, I swear. Weil... Uh, I hate sie ist eben dann uh, nach hinten unter Druck ist sie einfach wieder raus aus der Lane. So, du kriegst dieselbe Menge an AP, aber du kriegst zusätzlich nochmal äh, noch mehr Pressure auf der Lane. Okay, warte. 40 Euros well spent in it. Du, du holst dieses Minion ab. Ist dieses Minion gut? Haben wir eine Alternative? Uh, ja, wir hätten eine Alternative, indem ich dir da das zweite... Dann Nein, das ist egal, das ist egal, das ist jetzt egal, das ist nicht low genug dafür. Du bist jetzt hier drin, hättest du in dieser Situation jetzt irgendwas anders machen können? Kannst du auf Ari drauf gehen? Ich hätte vorsteppen können, nachdem die das Männchen weg ist und dass ich dann die... Na, die steht hinter zwei Minis, die kriegst du nicht. Die kriegst du. I hope you clearly hear that this coach is a bit slower in his brain, that he is different. You have to explain them some... Wait, oh, you mean the, the student? Explain them simple things. Yeah, but this is not even simple shit. It, it like even for high elo, it's unnecessary as fuck. He's just overcomplicating it and thinking that oh yeah, I'm being so in depth about it. It's a bullshit, dude. That's what bullshitters do. They permanently talk. They talk non-stop. And that's what this guy is with his notepad and combo this, combo that, paint this. I mean it can it can help. But the guy is a bullshitter, it's very clear. The way he's talking, what he's saying, the, the shit he's typing in those notepads is also garbage and just bullshit. Sure, the guy is a good player, but a lot of this coaching shit is fucking bullshit. And he's like, again, the, po the whole point of this is that he's pre pretending to be so much better than his coaching. It's not. It's the same garbage. If not, even if I had a choice, if I were to buy a coach, I would probably buy from that than from that guy. Although his seems to be a lot more overpriced if it's for the same hours, 300 for one hour. Beyond fucked, but if you pay for that. This guy, 40 euros, one hour. But it's, it's not like his coaching is in any way any better. If anything, it's worse. Okay. Ich hätte vorsteppen können, nachdem die das Männchen weg ist und dass ich dann die... Nein, die Coaching ist ein bisschen Okay, hier. Oder? Ist das hier? Ja, das da hätte ich zum Beispiel abholen können. Die zwei, Was hätten wir jetzt tun können? Die zwei Stacks abholen oder auf die ARQ? Nein, deine Kuh ist, ist jetzt ready. Die ist ja eben wieder ready gekommen, dann müssen wir mal kurz siehst. Oder? So, achte auf seine Kugel und ich mache genau dann Pause, wenn es wieder ready ist. Erst ab jetzt. Was ist hier jetzt der Powerplay, den du machen kannst? Ich kann doch sie kühlen. Wir könnten theoretisch sie kühlen. Sie ist auch nah genug dran. Und sie haut ihre Kuh ja jetzt auch raus. You come over here, you quiz, quiz through the minion on her. I like. Was wir aber auch machen sollten, ist darüber nachzudenken, Winkel zu erzeugen, wo wir beides hinkriegen. Jetzt nur als Beispiel, ne? Dass du hier hinläufst, wir sagen mal, dieses Minion ist jetzt lower und dann so cues, dass du das Minion plus die hittest. Koppa. So wie jetzt zum Beispiel. Du hättest nur leicht zur Seite gehen müssen in Q. Wofür hast du die Kugel geworfen? That's not wrong. Was habe ich, hab ich dir über Spells beigebracht, wenn wir sie benutzen? Hey, jetzt. Hey. Hätte ich die viel früher auf sie rauf schmeißen können? Nein, darum ging es nicht. Wann habe ich dir gesagt, wann benutzen wir unsere Spells? Uh, zum Last Hitten oder? Ja. Aber wann benutzen wir sie halt auf den Gegner? Wenn der Gegner für eine Animation. But if he does that, are we also hits all three Minions with them with the Q? That's true, but I guess her Q wasn't up. But another thing that bugs me even more is, you know, when people hyper focus on their lane like that. And then like, walk out of their safety zone too much. 
they don't have a ward the risk of a jungler fucking jumping at him from here if he goes like too far to the side just to hit his Q more efficiently can very quickly backfire so while yes in a way that's what he should be doing but he's not talking about the the potential risk of a jungler being on that side in that bush even because no ward which is again how a lot of laners die they hop hyper focus on their wave and then they fucking misposition and get fucked by the jungler how about you talk about paying attention to to the enemy jungle Left. Like that's doing a risky move like that is not worth it to just make sure you hit the Q at the hit the Q on the minion and the Ari, if at all. Playing safe is yeah. still better. Yeah, guck, 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 guck mal hier. Du warst eben noch hier, hättest hier einen Double Winkel hitten können und kannst dann wieder zurücksteppen. Das ist, wenn man Vega spielt, ganz wichtig, denn du kannst da nicht deine Q nur zum Farm benutzen, weil was passiert dann? Da geht aber Druck auf dir auf. Willst du denn als, als Vega weit rausgehen von einem Turm? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, warum nicht? Weil ich zu immobil bin, dass dann noch ein Gang daherkommt und dann bin ich so so. Ja. Oh Deswegen my god. Zu wait. immobil bin, dass dann. Denn du kannst da nicht deine Kuh nur zum weit rausgehen von einem Turm? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, warum nicht? Weil ich zu immobil knows. bin, dass dann noch ein Gang daherkommt und dann bin ich so so. Ja, deswegen, was machen wir hier vorne? Wo, wohin geht denn die Minion Wave hin? Äh, die bounced jetzt dann, also die pusht jetzt dann sonst zurück. Wieder. Die kommt zu uns. Musst du also vorne chillen? Eigentlich nicht. Wollen wir denn nee. vorne sein? Auch nicht. Will Ari denn grundsätzlich haben, dass du hier bist? Ja. Wir gehen jetzt, du gehst jetzt nochmal in ein Game rein. Und aus den ganzen Sachen, die ich dir schon mal mitgegeben habe, machen wir uns jetzt von Anfang bis Ende einen Plan, den wir dann auch verfolgen werden, okay? Und dann schauen wir uns mal an, wie das Game aussieht. Also, was ist der Wichtigste? Wir wollen auch nicht unnötig pushen. Jetzt haben wir gleich Level 6. Ah. Ignite? Ich hab das Signet nicht gesagt. Okay. Was ist so? Okay. Ich dachte, ich hab's. Und fertig. Und fertig. Anders als eine Back andere Form von Elo-Boosting. Klar, vielleicht schreiben sie euch mal Sachen auf wie, hey, stirbt weniger, fahr mehr Minions. Ja, achte drauf, dass du mit dem Champion zuerst auf Q drauf drückst, bevor du auf E drauf drückst. Sind ja auch alles nette Sachen. Aber ihr nehmt langfristig fast nichts davon mit. Vielleicht jetzt in diesem Moment. Vielleicht habt ihr von den zehn Sachen, die er mal so gesagt hat, vielleicht ein System davon verstanden. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, diese Systeme zu lernen und Coach sagen, woran erkenne ich das? Warum mache ich das? So dass ihr eine Antwort bekommt, auf die ihr fast. He's contradicting himself so much, dude. He's like, oh, there's so much to be learned in League, and a lot of times people don't don't remember anything from what they're taught. It's like that happens when you overcomplicate your fucking what you're teaching them. Which is again oversimplifying it like that, making it easy understandable, easy to follow up, easy to remember, is much more productive than overcomplicating with the notepad and shit and be like, come up with weird anal analogies about math and whatever. It's like simplicity is what, what makes people learn the best. Like, he's contradicting himself so hard. He just told him, oh, he is not speaking enough, he's not being in-depth enough. But now he's like, oh, there's so much to learn that people don't remember anything. When you make it too complicated. Warum mache ich das? So dass ihr eine Antwort bekommt. I mean, that's the whole art of teaching, is to make it as simple as possible, right? And this guy overcomplicates it, and that's something that people do when their fucking bullshit is. They, un uh, they unnecessarily overcomplicate shit to make themselves look smart. Again, that's the same shit that's happening with the game and the right games, right? They overcomplicate shit to make it look like, oh, they're so smart and creative. That's the same way, like, you know, like, again, there's so many examples where people overcomplicate shit to make it look like they know what they're doing. Because they're bullshitters. Auf die ihr fast immer anwenden könnt. Ne, manchmal fragt mich einer, ey, Silfi, wenn ich 3-0 bin, ähm, und äh, ich habe den Lead, 
wie soll ich dann weiterspielen? Ne? Oder, oder welche Lane soll ich snowboarden? Dann würde ich sagen, keine Ahnung. Welche Champions hast du denn in deinem Team? Welche Champions hat dann der Gegner im Team? Das sind so Sachen, die muss man genau sehen, um darauf helfen zu können. Natürlich komme ich dann auch an mit generellen Sachen. Hey, schau doch einfach nach, auf welcher Lane du gerade am leichtesten einen Kill abholen kannst, um diesen Kill in ein Objective umzuwandeln. Zack, man hat was gelernt, man hat es dann wieder in den nächsten Games mit drin. Hey, ich bin 3-0, gut, ich drücke mal auf Tab drauf. Oh, ich sehe gerade, mein, mein, mein Maokai spielt gegen eine Quinn, der ist 2-0, cool, ich gehe hoch. Bada bing, bada bum. Ich muss sagen, Leute, solche Coachings <lacht> kotzen mich persönlich an. Jeder hat eine eigene Art und Weise, wie er das machen kann. Ist auch natürlich fein. Ich sage nicht, dass ich perfekt bin oder irgendwie sowas. Ne? Bestimmt kann ich auch noch selbst äh, vieles, vieles lernen. Aber... Ich mag. Another thing is he's coaching fucking iron players. He's not like he's not like coaching high elo players when he pulls pulls out the notepad and the, the fucking paint and whatever, making all that shit like he's LS. It's like dude, you're coaching an iron player. Especially for a low elo player, just telling them simply what they're supposed to do is much better for the start than just fucking overloading them with a lot of unnecessary information and be like Oh yeah, my coaching is so much more in-depth, so much better than this guy. Complete bullshit, dude. So ich The guy is a bullshit. Um, und wenn ihr euch einen guten Coach Even if his coaching is way more overpriced compared to his from, like, I guess. But his would still be more worth it than his coaching, just saying. Sucht, this ja, part being way sicher, more expensive. Dass er euch auch Sachen vernünftig beibringt, so wie zum Beispiel Formel. Aber ja, Leute, ich will mir den Rest hiervon nicht geben. Ich wollte das nur eben kurz einmal als Referenz Bullshit. nutzen. Ja, und, ähm, the guy is a bullshit. I mean, yes, 300 for, for like, whatever hours coaching is ridiculous. But again, like, I feel like you would still learn more from knees than from the selfie guy dude because he's just gonna fucking talk down at you and fucking overload you from what i've seen from his coaching like that video at least he's keeping a chill staying in the background just telling him like what moves to make boom you learn much more efficiently that way much less heading for a low elo player especially